Et ça avait en effet plutôt bien commencé pour la sélection guadeloupéenne. À la 13 e minute, Michael Antoine Courrier reprend un centre de Michael Niçois, fort devant le but, et ouvre le score pour les Guadaboys. Michael Antoine Courrier, un véritable renard de surface, exploite au mieux ce raté collectif de la défense haïtienne. Trois minutes plus tard, Niçoise le passeur se transforme en buteur, centre de Livio Nabab, déviation d'Antoine Curier et reprise de demi-volée de Niçoise, 2 à 0 pour la Guadeloupe. Un équilibre parfait pour un but magnifique. Quarante-troisième minute, l'arbitre central siffle une main de Cédric Avinel dans la surface de réparation. Une erreur de jugement puisque c'est bien de la poitrine que le défenseur central repousse la balle. Le pénalty toutefois accordé, Grandel se détend bien et repousse d'une main ferme, mais part trop tôt. Le pénalty est à rejouer. Cette fois-ci, Jean-Michel Boursicot le transforme, même si encore une fois Grandel était parti du bon côté. Deuxième période, la Guadeloupe est en difficulté, les Haïtiens poussent et à la 67e minute, Ederson Raymond, seul au deuxième poteau, crucifie Grandel et égalise pour Haïti deux buts partout. Mais contre le cours du jeu à la 93e minute, David Fleurival adresse un centre parfait à Jean-Luc Lambourg dans position d'avancante. Un plat du pied imparable du Marie Galantet qui offre une victoire inespérée à la Guadeloupe, 3 buts à 2, malgré une deuxième mi-temps largement à l'avantage d'Haïti, désormais. Les Guadeloupéens sont maîtres de leur destinée dans cette Caribbean Cup.